ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സോ അക്സ ഹിയർ ഇന്ന് എഗെയിൻ ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നേക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ യൂറിയ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് പ്രോട്ടീൻ യൂറിയ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് അത് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതിൻ്റെ ഡയറ്റ് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ യൂറിയ എന്താണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അയക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടെ അനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇത് പറയാൻ കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ടോപ്പിക്സ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എൻ യു ഐ ഡി രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ കാര്യവും അതുപോലെ നമ്മൾ നഴ്സസ് രജിസ്ട്രേഷൻ നഴ്സുമാരുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള കുറേ ടോപ്പിക്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് അപ്ഡേഷൻ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുമ്പോഴും ഓരോ വീക്ക് കഴിയുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഡേ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ അപ്ഡേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം പഴയ ഓൾഡ് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ലാഗ് എടുപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ഊറിയനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ബോൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനാണെങ്കിലും മസിൽസിനൊക്കെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഫ്ലൂയിഡിനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലഡിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്ലൂയിഡിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലൂയിഡ് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒന്നും വരാതെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യത്തിന് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ബ്ലഡിലാണ് ബ്ലഡിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മളെ ഒരുപാട് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് യൂറിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് നോർമൽ അല്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ യൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് കിഡ്നീനെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കിച്ചണിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ എന്താ നമ്മളൊരു അരിപ്പ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അരിപ്പയായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനാണ് കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എസ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ വിസർജന പ്രക്രിയ നടത്തുന്ന ഓർഗൻ ആണ് നമ്മുടെ കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്കറിയാം ഒരു ജോഡിയാണുള്ളത് നമ്മുടെ നട്ടലിൻ്റെ ഇരു ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ആണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്തി കിഡ്നി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസീസ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസുഖം വരുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മളൊരു ഹെൽത്തി കിഡ്നി ഉള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്തി കിഡ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കിഡ്നി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ വേസ്റ്റിനെ ഒക്കെ പുറം തള്ളുന്നതിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാകുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇതിനെയൊക്കെ അബ്സോർവ് ചെയ്ത് ബ്ലഡിലേക്ക് കൊടുക്കാനും ഒരു കിഡ്നിക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെ പറയുന്ന കിഡ്നി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബി പി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി പി ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ കിഡ്നി എന്താ ആർ ബി സി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല ഫങ്ഷൻസും കിഡ്നി നമുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്കയായിട്ട് നടക്ക
നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രം ആയിട്ടും അഡൽറ്റിനാണെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള കിഡ്നി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ആദ്യത്തെ സൈൻ ആണ് ഈ പ്രോട്ടീനൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യം കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ കിഡ്നിക്ക് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനൂറിയ വരാനുള്ള കാരണം ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന രണ്ട് വില്ലന്മാരാണ് ഒന്ന് ഡയബറ്റിക്സും മറ്റേത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതി പറയുമ്പോൾ ഷുഗറും ബി പിയും ഈ രണ്ട് വില്ലന്മാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിഡ്നി ഡിസീസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് ഫാമിലിയിൽ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ ഒക്കെ ഈ ഡയ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതോടൊപ്പം പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ അമ്മമാർക്ക് ഈ ഡയബറ്റിക്സ് പ്രഗ്നൻസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയബറ്റിക്സോ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബാധിക്കാൻ വേണ്ടിയും പിന്നെ അത് കിഡ്നി ഡിസീസസിലേക്കും ഒക്കെ കാരണമായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോട്ടീനൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോർമലി നമുക്കറിയാം ഒരു യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സയൻസോ സിംറ്റംസോ ഒന്നും വെളിയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല ഇനി നമ്മളൊരു വീക്ക്ലി ബോഡി ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് യൂറിൻ ടെസ്റ്റും ഒക്കെ ഒരു മന്ത്ലി ബേസിസിലോ ഒക്കെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പുകൾ നടത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രസൻസ് കണ്ട് അതിന് വേണ്ടി അതുണ്ടോ അതെന്താണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ബാക്കി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ അവർക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ വെളിയിലോട്ട് എബ്രോഡ് പോകാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ചെക്കപ്പുകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂറിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് പ്ലസ് യൂറിൻ ടെസ്റ്റിൽ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പ്ലസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണുന്നത് അപ്പം ഫോർ പ്ലസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നെഫ്രോളജിയിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യും നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള എന്താ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മീൻസ് എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് അവർ ചെയ്യും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ബ്ലഡിൻ്റെ അകത്ത് ക്രിയാറ്റിൻ്റെ ലെവൽ നോക്കും നോർമലി പ്രോട്ടീനൂറിയ ഉള്ളവർക്ക് ക്രിയാറ്റിൻ്റെ അളവ് ബ്ലഡിൻ്റെ അകത്ത് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് നോക്കും കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കൂടാൻ പ്രോട്ടീൻ ഒരുപാട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവൽ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അത് ചെയ്യും പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് യൂറിൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ യൂറിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര മാത്രം പ്രോട്ടീൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അതാണ് ഈ ശരിക്കും പ്രോട്ടീൻ ഊരിയാക്കി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ തീവ്രത മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് യൂറിൻ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നെഫ്രോപ്പതി പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരോടാണെങ്കിലും അവരോട് നമ്മൾ പറയും രണ്ട് മാസം രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ബേസിസിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്യണം ഈ മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അതവരുടെ ആ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം അവർക്കുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുക ിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന യൂറിൻ അപ്പം അത് നോർമലി നമുക്ക് ഒരു ദിവസം വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് ഡെയിലി അത്രേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആണ് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിയാറ്റിൻ ലെവൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും യൂറിൻ്റെ അകത്തും ബ്ലഡിൻ്റെ അകത്തും ക്രിയാറ്റിൻ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യും ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എടുക്കും കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ആർ എഫ് ടി ചെയ്യും പിന്നെ ഗ്ലോമറില ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് അത് നോർമൽ ആണോ നോക്കും ബി യു എൻ ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് യൂറിൻ പി സി റേഷ്യോ പ്രോട്ടീൻ ക്രിയാറ്റിൻ റേഷ്യോ അത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ഇനി അത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കി
അതിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് കോസ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പം റീനൽ ബയോപ്സിയും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫിൽട്രേഷൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പ്രീനിയസ് നെഫ്രോപ്പതി ആണോ അതോ നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോ ആണോ എന്താണ് ഇനിയിപ്പം അതിന് എന്തെങ്കിലും അണ്ടർലൈൻ കോഴ്സസ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടായതാണോ അതോ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും ഇല്ലേ എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഇനി വല്ല മെഡിസിൻസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ആണോ ഇവക കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നോർമലി ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പ് ടു ത്രീ ഗ്രാം ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈക്രോ ആൽബുമിനൂറിയ അത് നമുക്ക് സിംറ്റംസ് ഒന്നും വെളിയിൽ വരണമെന്നില്ല ഇനി അത് മൂന്ന് ഗ്രാമിൽ കൂടുതലായിട്ട് യൂറിനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ചോലേറ്റി ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം സോപ്പ് പത പോലെ പതഞ്ഞ് പൊങ്ങും നമ്മുടെ യൂറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് പതഞ്ഞു പോകും ഭയങ്കര ഫോമി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ബബ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ യൂറിനിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പത പതഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ യൂറിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് പിന്നെ അതോടൊപ്പം കാലിൽ കയ്യിൽ മുഖത്ത് അബ്ഡോമിനിൽ നെക്കിൽ ഒക്കെ നീര് വെക്കുക പിന്നെ വോമിറ്റിംഗ് വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് പിന്നെ ഭയങ്കര ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് നോർമലി കാണപ്പെടുന്ന സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിൽ വരുന്ന സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് അത് മാക്രോ ആൽബുമിനൂറിയ ഒരുപാട് ആൽബുമീൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് യൂറിൻ വഴി പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ വെളിയിൽ കാണുന്നത് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താണോ അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡയബറ്റിക്സ് ആണോ ബി പി ആണോ എന്താണ് എന്ന് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഷുഗർ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക്സ് ഉള്ള ഒരാളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ആദ്യം അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റിക്സ് ഷുഗർ അത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മെഡിസിൻസ് ആയിരിക്കും ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് അത് ഡോക്ടർ എന്താണോ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെഡിസിൻസ് അവർ കഴിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സസൈസും ഡയറ്റും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഷുഗർ ഫ്രീ ഡയറ്റ് വേണം അവർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സസൈസ് നടക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മീൻസ് ചെറിയ ചെറിയ വ്യായാമങ്ങൾ അവർ കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം വീക്ക്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നല്ല ബീ നല്ല രീതിയിൽ ഡയബറ്റിക്സ് ഉള്ളവരോടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡെയിലി തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാം അപ്പം ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പം ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരും അപ്പം ഹോം സെറ്റപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഇത് ഡയബറ്റിക്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഷുഗർ ലെവൽ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് പിന്നെ ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഡയബറ്റിക്സ് ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ബി പി ഉള്ള പേഷ്യൻസിനെ ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബി പി ഉള്ളവർക്ക് കിഡ്നി ഡിസീസ് വരും എന്നതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ യൂറിയ പോലെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് നെഫ്രോപ്പതി പോലെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവർക്ക് നോർമലി ബി പി കൂടുതലാവാനാണ് സാധ്യത ബി പി എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം അവർക്ക് നോർമലി കൊടുക്കുന്നത് എ ആർ ബിസ് അല്ലെങ്കിൽ എ സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് പോലെയുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടുതലും കൊടുക്കുന്നത് എ സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻജിയോടെൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അതോടൊപ്പം തന്നെ എ ആർ ബിസ് ആൻജിയോടെൻസിൻ റിസെപ്റ്റർ ബ്ലോക്കർ ഈ രണ്ട് മെഡിസിൻസ് ആണ് കൂടുതലും ബി പി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഓക്കെ ബി പിയുടെ പ്രസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രോട്ടീനൂറിയയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയും ഈ മെഡിസിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റീറോയിഡ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ മാത്രം ഒന്നുമുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് പേഷ്യൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തുടക്ക തുടക്ക സമയമാണ് അത്ര തീവ്രമായിട്ടുള്ള കിഡ്നി ഡിസീസിലേക്ക് സ്റ്റീറോയിഡ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും ഡോക്ടർമാർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എ സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സും എ ആർ ബി പോലെയുള്ള മെഡിസിൻസ് ആയിരിക്കും പ്രോട്ടീൻ യൂറിയയ്ക്കും വേണ്ടി ഇപ്പം എ സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം
പ്രോട്ടീൻ യൂറിയ സബ്സൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ എ സി ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സും എ ആർ ബി പോലെയുള്ള മെഡിസിൻസും ഡോക്ടേഴ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിത് പക്കയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ല ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇത് വലിയ വലിയ കിഡ്നി ഡിസീസിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അക്യൂട്ടായിട്ടും ക്രോണിക്കായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള കിഡ്നി ഫെയിലിയറിലേക്ക് ഇത് ചെന്നെത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റേജുകളിലാണ് അതിപ്പം നമുക്ക് ഷുഗർ കാരണമോ ഐ മീൻസ് ഡയബറ്റിക്സോ ബി പി കാരണമോ ഉണ്ടായതോ ഇനി എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് കിഡ്നിയെ ബാധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ഒന്നും ഒരു പരിധിവരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നമ്മുടെ കിഡ്നീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള ഫിൽട്രേഷൻ റിലേറ്റഡ് മെമ്പ്രേനിയസ് നെഫ്രോപ്പതി ഒക്കെ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിഡ്നിക്ക് അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എഫക്ട് എന്താ ഒരു ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ആൻജിയോറ്റി ആൻജിയോഗ്രാം ഒക്കെ പോലെയുള്ള മീൻസ് കാർഡിയാക് പേഷ്യൻറ്റ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കിഡ്നിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ കാർഡിയാക് പേഷ്യൻസ് കൂടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ആൻജിയോഗ്രാം പോലെയുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡൈ കടത്തി വിടാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി കിഡ്നിക്കില്ല അപ്പം കിഡ്നി ഓവർ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട വരും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതോടൊപ്പം കിഡ്നിയുടെ അസുഖത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ ആണോ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഇതുപോലെയുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജസിലേക്കൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള കിഡ്നി ഡിസീസസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഡയാലിസിസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഡയാലിസിസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡയാലിസിസ് ഉണ്ട് ഹീമോ ഡയാലിസിസ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ഉണ്ട് പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ പെരിറ്റോണിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡയാലിസിസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹിമോ ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിഡ്നി എന്ന് വെച്ചാൽ മെഷീൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ മെഷീൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി നമ്മൾ ബ്ലഡ് വെളിയിൽ നീരില് വഴി വെളിയിൽ എടുത്ത് ആ മെഷീനിലൂടെ കറ കടത്തി വിട്ട് ശുദ്ധീകരിച്ച് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് തന്നെ കയറ്റി വിടുന്നു അതാണ് ഈ ഹിമോ ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുക ഇനി അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടിയതായിട്ട് വരും ഇതൊക്കെയാണ് ക്രോണിക് സ്റ്റേജുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇത് അപ്പം നമ്മൾ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് മീൻസ് പ്രോട്ടീനൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ കിഡ്നി ഡിസീസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് വേണ്ടുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെയും നമുക്ക് ഒരു റെഗുലർ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ബോഡി ചെക്കപ്പ് നടത്തുക ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുക യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുക എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ സയൻസ് സിംറ്റംസ് ഒന്നും വെളിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ചെക്കപ്പുകൾ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതൊക്കെയും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിൽ മീൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള ഡയറ്റാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഡയറ്റിനെ പറ്റി ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നോർമലി നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഷുഗറോട് കൂടി ഷുഗർ മീൻസ് ഡയബറ്റിക്സോട് കൂടി ആണ് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോട്ടീനൂറിയ വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഷുഗർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് കഴിക്കണം നമ്മൾ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വളരെയധികം കുറയ്ക്കണം ഇനി ബി പി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ബി പിയും കൂടെ കൂടി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണമെന്ന് ഇത്രയും മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ പക്ഷെ എന്തൊക്കെ കഴിക്കാം എന്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് വളരെയധികം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് സോ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു
അളവ് കുറയ്ക്കുക നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തീർത്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതിലും നമ്മൾ അത് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അധികം ഉപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ടിങ് ഫുഡുകൾ ക്യാൻ ഫുഡുകൾ ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒക്കെ ഉപ്പിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ മീറ്റ് ഐറ്റംസ് റെഡ് മീറ്റൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാതിരിക്കുക അത് കൊളസ്ട്രോളിനെ വെച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാൻ അത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് സോ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ യൂസ് കുറയ്ക്കുക ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാല് ചീസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉപയോഗം തീർത്തും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാലൊക്കെ നമുക്ക് തീർത്തും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് കാരണം പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആണ് അതൊക്കെ അപ്പം പ്രോട്ടീൻ ലോ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ്സ് കഴിക്കുക ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡയറ്റ് കഴിക്കുക അതുപോലൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ റൈസ് നമുക്ക് റൈസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നാല് നേരം ചപ്പാത്തി കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് രണ്ട് നേരം ചപ്പാത്തി കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരം നിങ്ങൾ ചോറ് കഴിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രൗൺ റൈസ് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പം അത് കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കുക ഒരു കപ്പ് ഒരു നേരം അങ്ങനെ കഴിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കോൺഷ്യസ് ആവുക അതുപോലെ തന്നെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള പഴങ്ങൾ ബനാന അവക്കാഡോ അല്ലെങ്കിൽ ടണ്ടർ കോക്കനട്ട് അത് വളരെയധികം മീൻസ് നമ്മുടെ കരിക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം പ്രോട്ടീൻ യൂറിയ ഉള്ളവർ ഇതുപോലെയുള്ള ഫുഡൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈറ്റമിൻ സി റിച്ച് ആണ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഓറഞ്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് വൈറ്റ് ബ്രെഡ് നമുക്കറിയാം വൈറ്റ് ബ്രെഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇതിന് എന്താ നമ്മൾ കഴിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് റവ കണ്ടൻറ്റ് റാഗി കണ്ടൻറ്റ് റവയുടെ കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്പിൾ സേഫാണ് ആപ്പിൾ ഗ്രേപ്പ് പിന്നെ എല്ലാ ബെറീസും ചെറീസും ഒക്കെ വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ക്യാബേജ് ക്യാബേജ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ക്യാബേജിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ കെ സി ബി സിക്സ് ഫോളിക് ആസിഡ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ക്യാബേജ് നമുക്ക് സേഫായിട്ട് കഴിക്കാം പിന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ എഗ് വൈറ്റ് കഴിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ടയുടെ വെള്ള കഴിക്കുക വെള്ള കഴിക്കാം ഉണ്ണി കഴിക്കാൻ പാടില്ല മുട്ടയുടെ വെള്ള നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അത് കഴിക്കുക അത് ആൽബുമിനൂറിയ ഉള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും പറയുന്നതാണ് എഗ് വൈറ്റ് നന്നായിട്ട് കഴിക്കണമെന്ന് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ മെറ്റാബോളിസം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ മെറ്റാബോളിസം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഗാർലിക് ഒണിയൻ ഗാർലിക് പെപ്പർ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കുരു കുരുമുളക് ഗാർലിക് വെളുത്തുള്ളി പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ സവോള പോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ധാരാളമായിട്ട് ചേർക്കുക ഇതൊക്കെ കഴിക്കുക പിന്നെ ഫിഷ് ഐറ്റംസ് കഴിക്കാം നമുക്ക് പക്ഷെ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലുള്ള ഫിഷ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഫുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന മത്തി അയല ചൂര പോലെയുള്ള മീനുകളൊക്കെ മീൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ മാക്സിമം നമ്മൾ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കറി വെച്ച് തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക മീൻസ് വറുത്ത് വറുത്ത് കഴിക്കാതെ കറി വെച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക ചിക്കൻ മീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉപയോഗം ഇങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻ യൂറിയ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി റിലേറ്റഡ് അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവർ മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചിലർക്കൊക്കെ പ്രോ 
നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സോ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ലൈഫിൽ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഡയറ്റൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അപ്പം ഈ പ്രോട്ടീനൂറിയ എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഓവറോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം കൂടുതൽ ഹെൽത്ത് ടിപ്സും കൂടുതൽ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അയക്കുന്നോടി ഒന്ന് അനേബിൾ ചെയ്തേക്കാം സോ ബൈ ഫ്രം മാക്സ സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം